ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸುಂದರಯ್ಯ ಸುಂದರಯ್ಯ ಬಾಮರ್ದಿ ಯಾವಾಗ ಬಾಮರ್ದಿ ಬಾಮರ್ದಿ ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ದೇಖಿ ಸರ್ ಇದೇಂಟು ಬಾಗರು ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೀ ಫೇಸ್ ಕಮಿಟ್ ಆಯರಟಿ ಕೆಂದ ನಾ ಭಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಐಂದಿ ಅನಿ ರಾಜಚನಕೆ ಆ ರಾಯಿಂಚರು ಇಂತೋಡಿ ಗೊಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಕಿಂತ ನಾ ಭಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಐಂದಿ ಅನಿ ಅಚ್ಚೇಂಚಿನಂತ ಮಾತ್ರನ ಯವರಂಡಿ ಓಟ್ ಐಸರಿ ಆಹ ಮೂರು ಸಾಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಪೋಡಿ ಜೇಸಿ ಓಡಿ ಪೋಯಿದಾ ಗೊಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂಜಿ ನೀ ಕೇಂದಿಲ್ ಸಯ್ಯ ಈ ಸಾರಿ ನಾ ಐಡಿಯಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಕೊಂಡಾ ಗೆಲಿಸ್ತಾ ಏಂ ಬಜರಪ್ಪ ಎಟ್ಲ ಗೆಲಿಸ್ತಾನ ಸಾರು ಈ ರಾಜೇಶ್ವರಮ್ಮ ಗಾರ ತಮ್ಮಡೆ ಬೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೂಡ ದಕಲ್ ಪೋ ಅಮ್ಮ ಎಡಿಯಟ್ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿಗಾ ವಾಕು ಈ ಪ್ರಾಂತಂ ಪ್ರಜಲು ಕಲಲ ಕಂಟುನ ಬೊಬ್ಬಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾನನಿ ಅನ್ನಿ ಉಪನ್ಯಾಸಾಲ್ಲೋನು ವಾಗ್ದಾನಲು ಚೇಸ್ತುನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಾಕಪೋಡು ವೆಂಟ್ರ ಫೂಲ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯ ಪದವೇ ವಸ್ತುಂದಿ ಜಾಕೆಟ್ ಕೂಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿತೋ ಈ ಇಂಟ್ಲೋ ಅಡುಗು ಪೆಟ್ಟಡಮೇ ನಾ ಜೀವಿತ ಆಸೆಯು ದಾನಿ ಕೋಸು ಸಾರಾ ಕುಮರಿಸ್ತಾನು ಚೇರಲ ಪಂಚತಾನು ನಾ ಭಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಐಯಂದಿ ನಾ ಭಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಐಯಂದಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮಂಡಲಾರ ನೀನು ಪದವಿ ಕೋಸಂ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲೋಕಿ ರಾಲೇದು ನಾಕು ಪಟ್ಟ ಚೇರಲ ಕಟ್ಟುಕುನಿ ಆಸ್ತಿ ಉಂದಿ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಪಡುಕುನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂದಿ ಕಾಲು ತೀಸಿ ಕಾರ್ ಲೋ ಪೆಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಮತ ಉಂದಿ ಕಾನಿ ಈ ನೂಲು ಚೀರ ಕಟ್ಟುಕೊನಿ ಈ ಮಂಡು ಟೆಂಡೆಲೋ ಈ ಕಂಕರ್ ರೋಡ್ಲ ಮೀದ ತಿರುಗುತ್ತನಂತೆ ಎವರಿ ಕೋಸಂ ಮೀ ಕೋಸಂ ಈ ನಿಯೋಜಕ ವರ್ಗಲ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಪೇದತ್ರಿ ಪಟ್ಟು ಚೀರ ಕಟ್ಟುಕೊನೇವರಕು ನೇನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟು ಚೀರ ಕಟ್ಟುಕೊನೇನಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಚೇಸ್ತನಾನು ನೀರಂತ ಕಲಲುಕನೇ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಾಧಿಂಚೇವರಕು ನೇನು ಒಕ್ಕ ಪೋಟೆ ಭೋನ್ ಚೇಸ್ತಾನನಿ ಶಬದನ್ ಚೇಸ್ತನಾನು ಮಹಾಜನುಲಾರಾಚಕಾಲಿಯಾರಿಕಡದಾಂಗಜನುಲಾರಾವೇಶಪಡಕಂಡಿ ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ವಾಳನ್ನು ಮೀರು ಕೊಟ್ಟಕಂಡಿ ಇದಂತಾ ಎವರು ಚೇಸ್ತನಾರೋ ನಾಕು ತಿಳಿಸು ತನ್ನ ಓಡಿಪೋತಾನ ಭಯಂತೋ ಆ ಸುಂದರಯ್ಯ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಚೈಂಚಾಡು ನೀನು ಸಮಾಧಾನ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರು ಆ ಸುಂದರಯ್ಯ ಅಡುಗಾವ್ ಅಹೋಗಲ್ರಾವ್ ನೀ ಚೆಲ್ಲೆಲೆ ಓಡಿಪೋತನ ಭಯಂತೋ ನಾ ಮೀದ ಬರದ ಜಲ್ಲಡಂಕ ಪೆಚ್ಚಿಸ್ತನಾವ ನಾ ಚೆಲ್ಲೆಲೆ ಮೀದ ದಾಡಿ ಚೇಸಿಂದ ನೀ ಮುಟ್ಟಾವಲ್ ಕದ ಕಾದು ಅಂತೆ ಸರ್ದಕ್ ನೇನೆ ಪತ್ರನ ದಾಯ ಬಿಟ್ಟಿ ತಲೆ ಬದಲ ಕೊಟ್ಟುಕುನ ಅಂತಾರ ಪ್ರಜಲ ಸಾನುಭೂತಿ ಕೋಸಂ ಮೀರೇ ಚೇಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಅಪ್ಕಂ ತಪ್ಪಿದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಏಯ್ ಏಟಿದೆ ಏನ್ ಜರಿಗಿದೆ ಏ ಉಂದಂಡಿ ಮಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜರುತ್ತಂದಿ ಈ ಪೆದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಗೋಂಡಾಲ ಬಂಪಿಚಿ ಮಾ ಚೆಲ್ಲೆಲ್ ತಲೆ ಬಗರ ಕೊಟ್ಟಿಚ್ಚ ನೀ ಸುಂದರಯ್ಯನ ವೆಂಟನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರಾ ಲೇಕಪೋತೆ ಮಾ ಚೇತನೆಯಿಂದ ಮಮ್ಮಲ್ನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಂತಾರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ನರ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಂಡಿ ಬಾಳ ಮಾಟಲ್ ನಮ್ಮಿ ಮನ ನಾನು ಗರ್ಗ ಸಂಕಳ್ಳಿ ವೇಸ್ತೆ ಏನ್ ಜರುತ್ತಂದೋ ತೆಲಸಾ ತಪ್ಪು ಸಾರಿ ಸುಂದರಯ್ಯ ಗಾರ ಮೀ ಅಮ್ಮಾಯಿ ನೆಲ ತಪ್ಪಿಂದಿ ಇನ್ನಾರ್ವಯ ಸುಂದರಯ್ಯ ಕುತ್ರು ಪೆಳ್ಳಿ ಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಲ್ಲೆ ತಂದಿ ಇಂಕೇನ್ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ತಾರು ಈವಿಡ ಗಾರು ತಲ ಉಂಚುಕುಂದಿ ಅಂಟೇ ದಾನ ಅರ್ಥವು ತಲ್ಲಿ ಕಾಬೋತುಂದನ್ನ ಮಾಟೇ ನೀ ತಮ್ಮಡು ಸೂರ್ಯ ನೇನು ಪ್ರೇಮಿಸುಕುನ್ನಾವು ಪೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚೇಸ್ಕೋಲನ್ಕುಂಟನಾವು ನಾ ಕಡುಪುಲ ಪೆರುಗುತ್ತನ ಬಿಡ್ಡಕು ಆಯನೇ ತಂದ್ರಿ ನಾರ್ಮೈ
जना आईने नहीं कहा ली। ये पढ़े जनान ने पिलचे राजलक्ष्मी मंडल ताली करता है। आगो। चारों आगो। अंदर को। यारी बताओ। आगो। आगो। नाने ना नोट लो। ना नोट लो। ये लक्षण लगे। इन्हें कर बगात। राजलक्ष्मीरा रात्रि रैलवे स्टेशन तमें कल लेदा कल आर्वा रात्रे रेड दाचार
లా మేకర్స్ మీ మేమే లా బ్రేకర్స్ మీ మేమే అడ్రస్ కావాలా రాణి డాటర్ ఆఫ్ రాజేశ్వరి దేవి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ చైర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మానభంగమా మానభంగానికి కూడా కేసు ఏమిటయ్యా ఈ మధ్యది మరీ మామూలైపోయింది ఎవడరా మా అమ్మాయి మీద కేసు పెడతానంది వీళ్ళేనమ్మా ఓ నీకే నా దెబ్బలు తగిలింది లెఫ్ట్ విరిగిందా రైట్ విరిగిందా ఏమిటా లుక్ బాగా దెబ్బలు తగిలినట్టు ఫేస్ పెడితే ఎక్కువ డబ్బిస్తానా మీరిచ్చే డబ్బు ఎవరికి కావాలండి కేసే పెడతాం ఎవడరా నీ కేసు రాసుకునేది ఈ అసైకి దమ్ముందా లేదమ్మా అన్నయ్య లెఫ్ట్ విరిగిన వాడికి వెయ్యి రైట్ విరిగిన వాడికి రెండు వేలు ఇవ్వు ఎవరికి కావాలండి మీ ముష్టి డబ్బు మంత్రిగా జులుం చేసి కేసు మాఫీ చేయించాలని చూస్తే మేము స్ట్రైక్ చేస్తాం స్ట్రైక్ మాకేం కొత్త జై ఆంధ్ర జై తెలంగాణ విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమాన్ని తొక్కేసాం అలిసిపోయి మీరు ఆగిపోవాలి కానీ అవిసిపోయి మేము రాదికి రావు అన్నయ్య చూడండి అలా ఒక ఐదు వేలు పారేస్తాను కమిట్ అయిపోండి అక్కర్లేదు ఇన్స్పెక్టర్ ఈ నలుగురు కుర్రాళ్ళు ఒక మినిస్టర్ కూతుర్ని నడి రోడ్డు మీద అల్లరి చేశారు అని కేసు ఫైల్ చేయండి ఈ నలుగురిని సల్లోకి తోయండి నమస్కారం సార్ మా ఊళ్ళో స్కూల్ కట్టించాలనుకుంటున్నా మినిస్టర్ గారితో చెప్పి గ్రాండ్ ఇప్పించండి సార్ అలాగే తప్పకుండా ఏమిటి మీరు చూసేది మొగుడుగా ఉండే కంటే కుక్క తోగ్గా ఉంటానయ్య అవసరమైతే ఈగలైన తొలుకోవచ్చు మీరు ఎల్లుండి కనపడండి ఇప్పుడు మన పార్టీ మొత్తానికి నేనే వీపీని అంటే అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నట్టు అంతే కదా అంతకన్నా ఏముంటది మాకు పైసో వచ్చే మంత్రి పదవులన్నీ మీరు గుంజుకుంటారు ఏడిసే పోరగాని చేతులు ఒక్క పిప్పర మీద పెట్టినట్టు ఒక వీపీనో పీపీనో మా మోకనా కొడతారు అంతనే కదా పాలిటిక్స్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత మాటలు నేర్చేవాయా నువ్వు మాటలు ఏముంది కదా సారు పార్టీని తెచ్చిన అరెస్ట్ కాంటాక్ట్ మంత్రి గారికి ఈ వీపీ గారికి వేసని చెప్పుండ్రి సరే కొడుకు ఆ డబ్బు ఎవరికి నాన్న ఇది మీ అత్తకి ఇది మనకి తప్పు కదే పిచ్చివాడా ఒక మనిషి మంత్రి అయితే బాగుపడేది వాళ్ళ అక్కలు అన్నలు అల్లుళ్ళు కొడుకులేరా ఈ మాత్రం సంపాదించడానికి కాకపోతే మీ అత్త కాళ్ళ దగ్గర బెట్టి చాకరీ చేయాల్సిన కర్మ నాకేం పట్టింది ఎంత ఫిట్టింగ్ ఉందో దీంట్లో చూడు వాళ్ళు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ లా ఉన్నారు మాట్లాడితే స్ట్రైక్ అంటారు ఏమైనా గొడవలు జరిగాయనుకో పత్రికలు వాళ్ళు వచ్చి నీ ప్రాణాలు తీస్తారు చూడు ఒక వారం రోజుల పాటు నీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకుని ఫారెస్ట్ కి పిక్నిక్ వెళ్ళు ఫారెస్టా నువ్వు ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ కూతురు కదమ్మా నీకు రాత మర్యాదలతో స్వాగతం చెప్తారు మావయ్యతో చెప్పి ఫోన్ చేయిస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉండు హలో ఎక్కడి నుంచండి రాజధాని నుంచా నువ్వు భయపడతావు ఎందుకు కనపడటం లేదండి మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారా మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారా చెప్పండి మినిస్టర్ గారు కాదా మినిస్టర్ గారు కాదంటాయా ఎవరండి మినిస్టర్ గారు అమ్మాయి గారా 
మినిస్టర్ గారు అబ్బాయి గారు అంటాయా నువ్వు నవ్వుతాను చెప్పండి అమ్మాయి గారితో పాటు పన్నెండు ఏనుగు దంతాల నా బతుకు హంబర్ ఫిట్టింగ్ సార్ మన అడవిలో దంతాలు ఉన్న ఏనుగులు నాలుగేనండి ఇంకా చర్మాలు ఆరా తులి చర్మాలు రెండా అలాగేనండి ఏంట్రా నువ్వు వింటున్నావు పులి చర్మాలు రెండు ఏనుగు దంతాలు ఏంటో వేద ఉద్యోగం ఏనుగు దంతాలు పన్నెండు జింక చర్మాలు ఆరు పులి చర్మాలు రెండు ఒక మనిషి చర్మం వాళ్ళ శ్రాంతం వాళ్ళ పిండాకూడు సిటీలో దొబ్బి తింటున్నది తలక అడవి మీద కూడా పడ్డారు గట్టిగా అరవకండి సార్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు ఊరు నుంచి అడవికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే హంబర్ ఫిట్టింగ్ గాని అడవి నుంచి అడవి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే హంబర్ ఫిట్టింగ్ ఏముంది చూడు ఇక్కడికి వచ్చి చూడకల అక్కడ నిలబడి చూడు మినిస్టర్ గారు అమ్మాయి గారు వస్తున్నారు అడవంతా చూపించాలంట నీ వల్ల కాదు కదా ఆ రాజా గారి కబురు పెట్టు అడివేం కర్మ ఆకాశం పాతాళం కూడా చూపిస్తాడు డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పు లేకపోతే వాడు రాడు ఇంకా నిలబడ్డా ఏంట్రా మినిస్టర్ కూతురికి డొక్కు తిప్పి పంపించారంటే ఏం తోడయ్యేది చెత్తులు పండిలాగా మీ అమ్మకు ఫోన్ చేసి అడవిలో కూడా మంచి తారోడేమని చెప్పు అప్పుడు తోలుతాను బాగా చూసి గేర మార్చు నీ చైన తొడక తగిలింది వాడి కంపు మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీ కంపు వాడికి ఇష్టం లేదంట అంతే ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది దానికి అలవాటే మమ్మల్ని చంపుదాం అనుకుంటున్నావా ప్లీజ్ నా బండికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఒకసారి ఆగితే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుదు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సిడా ముందు ఎవరిది పట్టుకోనమ్మా ఎవరికి వాళ్ళు నాది పట్టుకో నాది పట్టుకో అంటారే తప్ప అందరు సూట్ కేసులు పట్టుకురా ఒకరైనా అన్నారా రే సుమాద్రి బాగు మలుపులో సూట్ కేసులు చిక్కొని ఉంటాయి వీళ్ళు తీసుకురా అమ్మాయిలు ఏను నేలకు వచ్చే టైం అయింది దగ్గర దగ్గంటే తమరికి బొట్టు పెట్టి చెప్పాలా నేను మంత్రి గారు అమ్మాయిని నీళ్ళల్లో తడవను నా నెత్తుకు నీ ఒట్టికి తీసుకెళ్ళు ఖర్చు అవుతుంది ఎంత వంద నువ్వు అన్నం బతులు డబ్బే తింటావా అవును బలిసిన వాళ్ళ దగ్గర సరే ఇస్తాను తీసుకెళ్ళు వంద బరువే ఒడ్డికెళ్ళాక డబ్బు ఇవ్వకపోతే అమ్మ సొమ్మున వాళ్ళని నమ్మను ముందే ఇవ్వు ఎలా తీసుకుంటావు పంటి కింద పెట్టు పెట్టు నీ చెయ్యి ఎక్కడో తగులుతుంది
పంచి తెలుగుల ముచ్చటగా పచ్చిదగా అందుగా తగుబులు తెచ్చుకునే పిచ్చి పనే మానవుగా అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో అరే అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో హిందీ మే టూ చాటవీస్ ఇంగ్లీష్ నే మీ ఫోర్ కంట్రీ అప్పారావు గారు ఏంటండి ఇది లంకంత కొంపన ఎదురుగా పెట్టుకొని ఈ పాడుబడ్డ ఇంటి ముందు భోజనాలు పెడుతున్నారేంటి అదేంటండి భోజనానికి పిలిచి పొమ్మంటారేంటి లేకపోతే ఏమిటా వాగింది అది పాడుబడ్డి అదయ్యా తాజ్మహల్ ఆ ఇంట్లో నా బామర్ ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంటాడయ్యా ఏమిటి మీరు చేస్తున్న పని అది నా బామ్మది అది తెలుస్తూనే ఉంది నా అనుమతి లేకుండా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాను అది నీతో చెబుదాం అనుకున్నాను ఎలాగో సూర్యు నీ తమ్ముడే కదా అని నాన్ సెన్స్ ఈ గ్రామ ప్రజలు నేను ఈ ఊరు టూర్ ప్రోగ్రాం వేసింది ఎందుకని అనుకుంటారు అయినా సూర్య అనేది సహజ మరణం కాదు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు చంపారు అందుకే అందుకే ఈ ఇల్లన్నా ఈ ఇంట్లో మనుషులన్నా
ఇన్నేళ్ళు గడిచినా ఆ జ్ఞాపకాలు నేను వదిలిపెట్టలేదమ్మా రజాకారుల కంటే దారుణంగా అయిన వాళ్లే కుటుంబాన్ని చిన్న భిన్నం చేసి పంపిస్తే ఆ గాయం అంత తేలిగ్గా మారుతుందా నాన్న చూడమ్మా రాజాకరి కళలో భయం కనిపించినా పర్వాలేదు కానీ కన్నీళ్లు కనిపించకూడదమ్మా ప్రశాంతంగా బ్రతుకుతున్న వాడి జీవితంలోకి ఈ కలతలు నలతలు రానివ్వకు రాజా వచ్చినట్టున్నాడు అమ్మా హారతి తీసుకో ఏమిటమ్మా అడవి కోళ్ళని కొడుకు క్షేమంగా తిరిగి రావాలని దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నావా ఏం బాబుడికి పెద్దమ్మా అన్నకి అడవి జంతులని ఫ్రెండ్సే నన్ను ఎదుర్కోవాలంటే ఈ అడవి కొత్త జంతువు రావాల్సిందే కమాన్ గైల్స్ ఒక్క పులి కూడా కనపడదేమంటే ఈ అడవిలో అసలు పులే లేదేమోనే ఐదియా పులి నేను రప్పిస్తాను ఏయ్ ను మేక్లారవే అందరూ అరవండి ఇవ్వకపోతే ఈ అడవి నుంచి బయటకు వెళ్ళవు అయ్యో 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 మహాతల్లి శివుడి నెత్తిన గంగలా ఎంతసేపు కూర్చుంటావమ్మా దిగు దిగ అవును నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు ఇక్కడేనా హలో సైకిల్ ఎక్కుతావా ఎక్కను ఓకే ఎంతసేపరిచిన నోటి దొరద తీరుతుంది తప్ప ఒంటి బురద మాత్రం పాదు పక్కన మంచి నీళ్లు ఉన్నాయి వెళ్ళి పడుకుందాం పద కమాన్ కడుక్కుంది చాలు గాని ముందు పైకి రా పోయిన వాటి కోసం ఏడుపు దేనికి పైకి రాట్టు నాకు షర్ట్ నీకు 
ఇదిగో నీ మూర్ఖత్వం వల్లే డీప్ ఫారెస్ట్ లో చిక్కిపోయాం చీకటి పడితే జంతువులు వేరే లెవెల్ లో తిరుగుతాయి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే త్వరగా చెప్పకపోయినాను <laughs> ఏమిటయ్య అమ్మాయి కనిపించిందట్ అడవికెళ్తే కూతురు కోసం ఆరు కోట్ల మందిని వదిలి అడవికి షికారుకి వెళ్ళిన మంత్రి అని పేపర్ లో వేసి అల్లరి పెడతారేమో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏర్పాటు చేయండి అలాగే రాణి రాణి
ఇవన్నీ తీసుకొస్తే నాకు భయమా ఏంటలా చూస్తున్నావు గోడిగా పోతి మొహం ఎందుకు చెప్పకుండా వచ్చేసావు మాట్లాడమే సరే అయితే అక్కడే ఉండు ఏమిటి నన్ను కిందకి దించండి ఎక్కేటప్పుడు ఎలా ఎక్కావు ఏమో ఏను తొండ చూపించింది పెట్టేకేశాను తల్లి శివుడికి నందిలాగా నేను నీకు వాహనంలా కనపడుతున్నానా దిగు తొండలేదు గిండలేదు దిగమ్మా దిగు ఇప్పటికే నీ వల్ల దారి తప్పి అడివంతా తిరుగుతున్నావు పద పద ఆకలిగా ఉంది నన్ను దిను రుచిగా ఉంటావా Ding 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 
తాత తల్లి వాళ్ళ పేర్లేమిటి నామములు తెలియవు సరేనయ్య మేము వెళ్ళి గెస్ట్ హౌస్ లో రెస్ట్ తీసుకుంటాం వాడు ఎక్కడున్నా సరే వెతికి మా దగ్గర తీసుకు అటోలనే అక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారయ్యా వాళ్ళకెందుకు భయపడ్డా తాత పులైనా మనుషులను చూస్తే జాలితో వదిలిపెడుతున్నావా కానీ వాడు నన్ను చూస్తే ప్రాణాలతో వదలరా అలాగా అన్న ఎక్కడ నోడ చూసొత్తను మోహాన్వి ఆడపిల్లల దగ్గర డబ్బులు అడుక్కుని తొక్కు జీప్ వేసుకుని డబడబమంటూ తిరిగే లోపర్వి నేను మాట్లాడుతుంటే అలా చూస్తావేంటి లుక్ ఎట్ మీ ఐ సెల్ లుక్ ఎట్ మీ వెన్ ఐ టాక్ టు యూ టు అన్సివిలైజ్డ్ కంట్రీ బ్రూట్ ఎలక్షన్ క్యాన్వాస్ లాగా ఏంటో పొలి కేకలు మీ కేకలు రాణికి వినిపించకపోగా ఏ ఖడ్గమృగం అన్న విందంటే మన ఇక్కడికి సమాధి చేసేయడం ఖాయం ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అమ్మా అమ్మాయి గారు కనిపించకపోతే నేనే ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతానమ్మా రాణి రాజేశ్వరి త్వరగా రావాలి ఇక్కడ బుష్ కదులుతోంది అమ్మాయి ఇక్కడే ఉన్నట్టుంది త్వరగా రావాలి ఏమిటండి అబ్బాయి రాణి మా ముద్దుల రాణి రమ్మ ఎందుకని అవుతావు కోపం వచ్చిందంటే ఆ కోతి పేరు రాణి సార్ అడి విధంగా షూటింగ్ నుంచి తప్పించుకొని అడి వద్దా తిరుగుతుంది అమ్మో వచ్చిపోయి తెలియవు అమ్మో చలమా 
టీవీలో బోతలు తీశారేమిటి ఎక్కడ తెచ్చాడు ఈ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అమ్మా ఇక్కడ అబ్బా పెళ్ళాం గోతులో పడితే ఫోటోలు తీస్తారేమిటండి లేవరిక మీ కోసమేమే ఈ ఫోటో తీసి పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజీలో వేసి గోతులో పడ్డ మంత్రిని హెడ్కి పెట్టి అద్భుతంగా ఎక్కడికి వెళ్ళను కికి మస్కాన కికి మస్కాన ఏం భయపడు కది వాళ్ళు ఆచారం శిబాకా లపాకీ బనానా ఏంటి ఏంటంటున్నాడు మన ఇద్దరం భార్య భర్తలు అని అడుగుతున్నాడు ఏంటి ఎందుకు ఎగురుతున్నాడు పెళ్లిగా లేదన్నావుగా వాడు నేను చేసుకుంటాడు వాడితో నీ పెళ్లి అయితే ఒకేసారి పప్పను తినేసి నేను వెళ్తా ఐఎమ్ వెరీ సారీ ప్లీజ్ యా ప్లీజ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ లకాంబా జుకాంబా బనానా బనానా అంటే ఏంటి నేను కూడా నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నానా నేను ఎంత చెప్పాను అలా ఎందుకు చెప్పావు నాకు ఇష్టం ఉండదు అయితే నీ చావు నువ్వే చావు ఆ మరుగుజ్జు గాడే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాడు దీనికే ఎందుకు ఇంత కోపం ఊరికే అన్న ఏంటి ఏముంది నీ కోసం మా ఇద్దరు మధ్య పోటీ పడతాడంట మా ఇద్దరు ఎవరు గెలిస్తే వాడే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అయ్యో 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 లెఫ్ట్ లెగ్ మళ్ళీ పెట్రోల్ పోయి
తెలీదు తెలిసినా చెప్పను వాళ్ళిద్దరికి అర్చింతలు వేస్తాను పర్వాలేదు చంప మీదే కదా కొట్టావు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నా పరువు మీద అభిమానం మీద కొట్టావు ఏంటే పెద్ద పతివ్రతలా మాట్లాడుతున్నావు పతిత పతిత కొడుక్కి కాబోయే పెళ్ళాం నీ కూతురు నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా అది జరగదు నా కంఠంలో ప్రాణం పోసైనా జరిపిస్తాను రాష్ట్రానైనా రాసిస్తాను కానీ నా కూతుర్ని నీ కోడల్ని కానివ్వనే ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టైనా నా కూతురు ఎక్కడుందో నిజం చెప్పించండి ఎందుకు తొండ ఏ పొజిషన్ లోకి జంప్ చేస్తున్నావు భయం లేదా భయం లేదు తొండ అంటే భయం పోయి నీ మీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది Come on! 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 Come on!
నాకు చిన్న సాయం చేసామంటే డబ్బులు ఇస్తాను ఇంకా లాభం లేదు చల్లమ్మా అటవీ శాఖ నుంచి నిన్ను హోంశాఖకు మార్చమని ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఒత్తిడి దాక తప్పదు వద్దులే అన్నయ్య ఈ మధ్య పోలీసులు మంత్రులకే తుపాకులు గురి పెడుతున్నారు ఈ అటవీ శాఖే మంచిది అక్కడుండేవన్నీ నోర్లేని జీవాలే ఎవరది రాజేశ్వరి ఈ అమ్మాయి ఎవరో మన రాణి స్నేహితుడు అలాట తన నోటు బుక్కేదో రాణి దగ్గర ఉండిపోయిందట తీసుకెళ్ళాలని వచ్చిందంట ఇప్పుడు ఏమీ కుదరదు వెళ్ళిపోమంటున్నాను ఆ అమ్మాయి ఏదో నోటు బుక్ తీసుకెళ్తానంటే మధ్యన మీకెందుకండి బాధ నువ్వు వెళ్ళి తీసుకోమా వెళ్ళమ్మా ఆవిడ చెప్పిందిగా వెళ్ళు నీ పేరేమిటమ్మా ముస్లిం యువతి ముస్లిం యాసలో మాట్లాడాలి కానీ తూర్పుగోదావరి యాసలో పాతిమా అండి అంటవేటి ఆంధ్ర ముస్లిమ్స్ స్వతంత్రం రాకముందే తెలుగు వాళ్ళు కలిసిపోయారు దీర్ఘో పెద్ద నీకన్నీ అనుమానాలే నువ్వు వెళ్ళమ్మా అమ్మాయిగారు అమ్మాయిగారు నేను ఈ పిల్లి ఇంకా రాలేదు చెప్పమా ముస్లిం యువతే వస్తానండి మంచిదమ్మా ఎర్ర చిప్పులతో వచ్చి తెల్ల చిప్పులతో వెళ్తుంది ఏమిటి చెప్పమా రాణి 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 ఒక్క అరగంటలో మా అమ్మాయిని తీసుకురాకపోతే ఈ అడవిలో మీరు ఉండరు మీ ఉద్యోగాలు ఉండవు వెళ్ళండి మంత్రి గారిది అమూల్యమైన టైం అనుకుంటాను అందుకే నేనెందుకొచ్చానో ఒక్క మాటలో చెబుతాను సూటిగా సమాధానం చెప్పు ఏమిటి మంచినీళ్లు తాగించే ప్రశ్న వేస్తానని ముందే ఊహించావా నీ చేత మంచినీళ్లు తాగించే సమాధానం నేను చెప్పబోతున్నాను అందుకే నీకోసం సిద్ధం చేశాను అవి వెనుకటి రోజులు ఇప్పుడు గాలి నా వైపు వీస్తోంది మగాడు నా బిడ్డ నీ కూతుని చేసుకు తీరుతాడు స్టాపిట్ రాష్ట్రాన్నైనా రాసిస్తాను కానీ వాడితో మాత్రం ఈ పెళ్లి జరగనివ్వను నేను ఆరు కోట్ల మందికి ప్రతినిధిని రిగ్గింగ్ చేసి గెలిచిన దానివి నువ్వు ఆరు కోట్ల మందికి ఎలా ప్రతినిధి అవుతావు ఐ అనవసరంగా క్యాసెట్ వేయకు మర్యాదగా నా కూతుర్ని అప్పగించు ఆర్డర్ వేయటానికి నేను నీ సర్వెంట్ని కాను నీ కూతురి కాబోయే అత్తగారిని నువ్వు నా చేతులు పట్టుకోవాలి నా కొడుకు కాళ్లు కడగాలి నా నీ చేతులకు సంఖ్యలు వేయిస్తాను నీ కొడుకు కాళ్ళు విరగొట్టిస్తాను ఎవరెక్కడ మింగుడు పడ్డం లేదా మంచినీళ్లు తాగు నేను తలుచుకుంటే గుళ్ళ పెళ్లి చేయించేదాన్ని రిజిస్ట్ ఆఫీస్ లో సంతకం పెట్టించేదాన్ని కానీ అప్పగిస్తున్నది ఎందుకో తెలుసా నేను కయ్యానికి రాలేదు వియ్యానికి వచ్చాను ఆరు కోట్ల మందికి ప్రతినిధిని అని విర్రవీగే నువ్వు ఈ రాజ్యలక్ష్మి నా వియ్యపురాలని నువ్వు గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తాను వెళ్ళమ్మా ఇవ్వాళో రేపో గతాన్ని నా కొడుక్కి చెప్పబోతున్నాను వాడొస్తాడు ఈ తల్లి కోరిక నెరవేరుస్తాడు ఆ గ్రామ పొలిమెరలో అడుగు పెట్టే ముందు ఒక్క మాట గుర్తుంచుకో అక్కడికి నువ్వు వెళుతున్నది పగ పెంచుకోటానికి కాదు ప్రేమ పంచుకోటానికి ఏ గడ్డ మీద నీ తల్లి పతిత అన్న ముద్రతో కన్నీళ్లు కార్చిందో ఆ గడ్డ మీదే నీ కళ్యాణ పన్నీటి జల్లు కురవాలి
अमर पेरेंट बाबू बब्बे ले राजा असंब्ली <laughs> फिप चपना <laughs> विंटे नी तला चंपार नी ती अभी मोदी को निंद वेसे ऊरी नड़ बोडो नि अभी अबद्धी इना रस्ति वी तो सह ना जम कटी मूडव को तमवाड़ा धर्मा चयम मन सिद्धांत नोर जाग्रत रौडील पकना गूंडल कुड़ी पकना प्रजल गंत्र पदवी की राजीनामा चयी मंत्री ना गुंडे बंदी अगर नी कूतर ग बंधी नी चेत विदेशी चेयर राष्ट्रीय अंत का नष्ट रायबार फेलते जरगे कुरक्षेत्र 
హస్తినాపురంలో కాదు బొబ్బిలి నడి బొడ్డులో అడవిలో జంతువులతో ఆడుకునే బిజ్జ మాత్రమే నీకు తెలుసు కానీ నాకు మనుషులతో ఆడుకునే విద్య కూడా తెలుసు అయ్యో 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 ప్రజా ప్రతినిధులు ఎత్తుకుపోవడం ఎమ్మెల్యేల దాకానే వచ్చింది మంత్రుల దాకా రానే ఒక మినిస్టర్ అత్త ఏమిటి చలమా మనం వదిలేసావు నువ్వు నేను ప్రజా ప్రతినిధులు అన్నయ్యా నా సమక్షంలో ఏం జరిగినా ప్రతిపక్షాలు గోల చేస్తాయి అందుకే నువ్వు కమిట్ అయ్యాను అని చెప్పు వాడు నీ కూతురు అంక చూడకుండా అసలు ఈ బూళ్ళనే లేకుండా చేసేస్తా ఎస్ నేను కమిట్ అయ్యాను చూడు వీళ్ళందరూ కాళ్ళు చేతులు విరిగి నిన్నటి నుంచే ఈ హాస్పిటల్ లో ఉన్నట్టు రిజిస్టర్ లో ఎంటర్ చెయ్యి సార్ మీరెవరినైనా మర్డర్ చేసి వచ్చారా చెప్పింది చెయ్యకపోతే నువ్వు మర్డర్ అయిపోతావు రిజిస్టర్ లో రాయి రాసుకోండి డాక్టర్ గారు నిజంగానే కాళ్ళు చేతులు విరిగి వాళ్ళు మీ హాస్పిటల్ లోనే జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు మర్డర్ అయిపోయి ఉంటాను అనుకున్నావా మర్డరా అటువంటి అలవాట్లు మా వంశంలో లేవు అయ్యో అయ్యో ఆడదానికి తుమ్ములు అందంగా ఉంటాయి కానీ కొమ్ములు అందంగా ఉండవు మినిస్టర్ అత్త ఆంధ్ర వాళ్ళకి పోట్ల గిత్తన్నా పొగరు పోతు అత్తన్నా ఇష్టం కదా విరుస్తా నీ ఒక్కొక్క కొమ్ము విరుస్తా ఈ లోగా నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ లెగ్లు రైట్ హ్యాండ్లు విరిగిన నీ వాళ్లను డిశ్చార్జ్ చేయను సాంతం తగ్గే వరకు హాస్పిటల్ లోనే ఉండి రాక ఏం మునిగిపోయిందని కట్టులతోనే వచ్చారు ఆపుతారా చల్లమ్మ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఎవరు చూస్తారండి అబ్బా వాళ్ళసలు మమ్మల్ని ఎలా అల్లీడు మన మేడ మీద నుంచి వస్తున్నాడేమిటా షాఖ షేఖ గుడ్ మార్నింగ్ మామయ్య గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఒళ్ళంతా ఒక్కటే నొప్పులు మామయ్య కొత్త కదా నిద్ర అవును మరి నీకు అలవాట్లేదుగా నాకు కూడా మొట్టమొదటి రోజులో ఒళ్ళంతా ఒకటే నొప్పు ఇంటికెళ్ళి వేడి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయి నొప్పులు ఆటోమేటిక్ గా పోతాయి 
ఆగు నువ్వెప్పుడు వచ్చావు ఇంట్లోకి రాత్రి వచ్చాను మినిస్టర్ అత్త నీకు తలిపెవరు తీశారు రాణి రాణియా చూడు సోదరా రాత్రి ఏ గదిలో ఓడుకున్నావు రాణి గదిలోనే రా సోదరా ఈ లంక అంత గొంపలో ఎన్నో గదులు ఖాళీగా ఉండగా నువ్వు ఆ పెళ్లి కాని పిల్ల గదిలోనే ఎందుకు పడుకున్నావు సోదరా అయ్యో 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 పెళ్ళైన ఆడదాని గదిలో పడుకుంటే పళ్ళు రాళ్ళ కొడతారు సోదరా అమ్మో వీడు ఫుల్ నైట్ గోల గోల చేస్తుంటాడు రాజేశ్వరి ఇదేదో నీ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసే సంఘటన లాగా ఉంది ఆ సరే చెల్లమ్మా ఈ విషయం అపోజిషన్ వాళ్ళకి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా అపోజిషన్ మాట అసెంబ్లీ ఎరుగు ముందు అసలు రాణి పొజిషన్ ఏమిటో చూద్దాం పదండి తొలిగింది బొట్టు చెరిగింది చుట్టూ రేగింది చెమట పట్టింది ఈ లక్షణాలన్నీ మామూలు ఆడదానికుండవు ఆ తర్వాత ఇల్లు గాలి ఒకటి ఏడుస్తుంటే చూరులో చుట్టగాలి నీలాంటి వ్యథ ఏడుస్తున్నాడట మీరు నా గూమ బగలు కొట్టినా గుండు బగలు కొట్టినా ఆ రాజాగాడు మన రాణిని రాతంతా గోల గోల చేసిన మాట మాత్రం నిజం నోరుమై రాణి రాణి ఏమిటి ఏం జరిగింది రాత్రి ఆ రాజాగడ్ని గదిలోకి వచ్చాడా గదిలోకి కాదు మమ్మీ కలలోకి అది కల కాదు యథార్థ సంఘటన వచ్చి ఏం చేశాడమ్మా ఒంటి మీద చెయ్యి వేసేసరికి నాకు ఒళ్ళు బాయి తెలియక చిన్న పూజితం చేశాను పూజితమా
నశిస్తే <laughs> ఆవిడ శిలా విగ్రహం బొబ్బిలి ప్రాజెక్టు పక్కనే యువతరం చేత నేను కట్టిస్తా మీనే చెల్లమ్మా తిని అమ్మయ్యా వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడన్నయ్యా వాడి సంగతి నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటా కదా తిను అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో వ్రతభంగం చేస్తున్నావా మినిస్టర్ అత్త మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీయే దెబ్బతింటుంది మన పార్టీ మొత్తానికి ఒక్కటే ఆడగూతురు కదా అని మంత్రి చేస్తే మాట మాత్రం చెప్పకుండా ఇలా హంగర్ స్ట్రైక్ చేసి ప్రభుత్వాన్ని వెనుపడి పడుతుందా ముఖ్యమంత్రి గారు అవ్వాలనుకుంటుందా మన మంత్రి మనతో చెప్పకుండా గిట్లా హర్తాలు చేస్తుందంటే అస్సలు డిసిప్లిన్ లేదన్నట్టు కానీ ఏం చేస్తాం మన పార్టీ ఇజ్జత్తు నిలబడాలంటే ఈ ప్రాజెక్టు మంజూరు చేయక తప్ప ఎట్లా చేస్తారు బజరప్ప గారు వంద కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తమ్మంటారు అసలే ఖజానా ఖాళీ మాటకు ముందు ఖజానా ఖాళీ ఖజానా ఖాళీ అని అనుకుండ్రి అప్పిచ్చుడోడియాడు అయినా ఈ ప్రాజెక్టు మనం భూమి మీద కడతామయ్యా లే పేపర్లలో కడతాం కట్టకపోతే ప్రజలు ఊరుకుంటారా నువ్వేందువయ్యా ఇశాఖ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేస్తామని ఇరవై ఏళ్ళ సంధి చెప్తున్నాం ఇస్టార్ట్ చేసినామా లే ఇగో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం ఇది కూడా అంతే గప్పడదనక మనం ఉంటే చూద్దాం గానీ ముందైతే ఇది మంజూరు చేయి అదేంట్రా అదొప్పుడు సరిగ్గా చెడ్డా కాచాలి అమ్మా కూర్చో ఎవడ ఎవడయ్యా ఈ దిండు పరుపులై మంది మినిస్టర్ గారు పరుగు తీయాలనుకుంటున్నారా ఆవిడ ఆకలితో పోరాడకుండా హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటుందని జనం అందరూ అనుకోవాలన్న ఉద్దేశం తీ ఈ అదవాడియా నీదేనా వద్దు తీసేసాయి మంత్రి రాజేశ్వరమ్మ జిందాబాద్ మంత్రి రాజేశ్వరమ్మ జిందాబాద్ అమ్మో దిల్ కుషి ఏ ముచ్చట తెచ్చినా నువ్వు దశ చాలా సాగుకొస్తుందని సర్కారు వాళ్ళు పొబ్బిల ప్రాజెక్ట్ శాసన చేసిర్రు ఈ నిమ్మల సందాగు ఈ పేపర్ చదువుకో మంత్రి రాజశ్రీదేవి మంత్రి రాజశ్రీదేవి మంత్రి రాజశ్రీదేవి 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 ఇది నీ గెలుప ఓటమ ఆవేశంలో నువ్వు అలను మాత్రమే చదివావు ఆలోచనలో నేను అమ్మహాలని పూర్తి చేశాను ఇలా దెబ్బతిరిపోయావేమిటి అయ్యో 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 ఇప్పుడు అత్తకు మొలిచింది ఒట్టి రొయ్యి మీసాలే మామయ్య నువ్వు నాతో చేయగలుపు ఊపేస్తా ఇదిగో చేయగలుగుతున్నాను నన్ను కోపగించుడు కాదు రేపు ముఖ్యమంత్రిగా అడిగింది అనుకో మనమేం చెప్పాలే గది గది సోంచాయించుండ్రీ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి శ్రీమతి రాజేశ్వరి దేవి గారి భర్త శ్రీ అప్పారావు గారిని కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అపహరించుకుపోయారు వారు ఎవరో కిడ్నాప్ కి కారణాలేమిటో వారి కోరికలేమిటో ఇంతవరకు తెలియజేయలేదు రాత్రి జరిగిన మీ భర్త కిడ్నాప్ విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిటి నో కామెంట్ ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మీ ఆయన్ని చంపేసింటారేమో నో కామెంట్స్ ప్లీజ్ అదేమిటండి మీ ఆయన పోయారేమో అంటున్నా నో కామెంట్స్ అంటారేమిటి అంటే నేను నోరు విప్పితే నా కుటుంబానికి నా రాష్ట్రానికి తీరని నష్టం జరుగుతుంది మీరేం మాట్లాడినా ఈ పత్రికల వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తారు లోపల పదండి ఇప్పుడు చెప్పండి బాబా నాకు స్లైట్లేనా 
ओटू <laughs> कंडीशन तेलसे नी मेनल ब्रतकाले नी ग पगीलेला ऊर प्रतिध्वनला पतिव्रता तुंदा गुंत तो ऊर प्रतिध्वनदूरी मतंत पद्धे ओट हि पसीपिल मायचे प्रभुत्टल रामावी मो शाकना विचे राजस्टर <laughs> बेल पेपर्स तगल बैठे बेल पेपर्स नाकेटावा ने मुद्र वे फैल पेपर्स तगल तगल
తాజా జీవన జరిగితే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను దానికి కారణం మీరే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మరీ చూస్తాను అది ఎలాగే అవుతుంది నువ్వెళ్ళు నో ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ నేను నిజంగా చచ్చిపోతాను అబ్బా నువ్వు వెళ్ళవయ్యా She is all right. Dani, Kani Pichini is all right. Arajaya is all right. Come on. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Raja. Raja. అన్నయ్య ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిన పోలీసులు మన క్రమం చెప్పండి ఆ కుటుంబం మీద ఎటువంటి చర్య తీసుకోవద్దని చెప్పండి వెళ్ళండి ఏమ్మా ఇది చాలా ఇంకా ఏమైనా చేయాలా నన్ను పంపించేయాలి ఎక్కడికి అడవికి అంతేనా అంతే వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు నీకు ఇష్టమైన చోటుకే వెళ్ళు ఆ దౌర్భాగ్యులు ఒకనాడు నా కుటుంబం నుంచి నా తమ్ముని తీసుకుపోయారు ఆ తర్వాత వాడి ప్రాణాలు తీసుకుపోయారు ఇప్పుడు నా బిడ్డ నాకు కాకుండా చేసి తీసుకుపోతున్నారు ప్రేమ ప్రేమ అని పాకలాడుతున్నావే అది నిజమైన ప్రేమ కాదని నీ ఆస్తి కోసం వాళ్ళు ఆడుతున్న నాటకం అని నువ్వు త్వరలోనే తెలుసుకుంటావే అప్పుడు తెలుస్తుందే ఈ తల్లి ప్రేమ ఏమిటో అనుక్షణం మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారుగా పంపించండి అడవికే పంపించండి ఆ నిర్భాగ్యుడి దగ్గరికే పంపించుకోండి మీ కూతురు మీ ఇష్టం నన్నేమి చేయదు నన్ను వదిలి కావాలంటే మా నాన్నకి నేను పొట్లేదని పబ్లిక్ గా చెప్తా నన్ను వదిలి పెట్టాయి బాబు ప్రేమ <laughs> 
అడవిలో ఆకుల అలములు మేసేవాడివి నీకెందుకు రా మంత్రి కూతురు నువ్వు అడవిలో పులితోకతో ఆడుకోవచ్చు కానీ నగరంలో ఉండే పోలీసు లాఠీతో మాత్రం ఆడుకోకూడదు నీ అరెస్టుతో ఈ అధ్యాయం ముగిసిపోయింది అనుకోకు నువ్వు కోర్టు నుంచి జైలుకు వెళ్లేలోగా నా కూతుర్ని పుట్టింటి నుంచి అత్తవారింటికి పంపిస్తాను ఇన్స్పెక్టర్ ఈ నేరం నువ్వు చేశావా నా మొహం ఆ ఎస్ఐ మొహం పరీక్షగా చూస్తే ఎవరి ఫేస్ లో దొంగ పోలికలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో మీకే తెలుస్తుంది ఎవరు అన్నారు ఇది కోర్టు అని గుర్తు పెట్టుకుని మాట్లాడు ఇది హార్ట్ అని మంత్రి గారు గుర్తుండుంటే ఈ కథ కోర్టుకు రాకుండా బొబ్బిలి గ్రామంలోనే పరిష్కారం అయ్యేది పోలీసుల్ని కొట్టడం నేరం అని నీకు తెలుసా పెళ్లాం మీద మొగుడు చేయి చేసుకోవటం తప్పు కానీ పెళ్లాన్ని కొట్టని మొగాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ కోర్టులో బిడ్డను తండ్రి కొట్టడం తప్పు కానీ కన్న బిడ్డల్ని దండించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ కోర్టులో పోలీసుల్ని నేరస్తుడు కొట్టడం ఎంత తప్పు నేరస్తుడిని పోలీసులు కొట్టడం కూడా అంతే తప్పు బెయిల్ పేపర్తో స్టేషన్కి వెళితే సిగరెట్ లైటర్తో దాన్ని తగలబెట్టిన ఆ మనిషి పోలీస్ ఆఫీసరా 
పోలీసుల్ని తన ఇంటి కుక్కల్లా వాడుకునే రాజేశ్వరి గౌరవనీయులైన మంత్ర మనిషిని మనిషి దండించే విధానం ఆయారానార్ ఆ పోరాడేదో కోట్ల తుత్తర మాట్లాడండి అని ఆడమంత్రి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మల్ల ఎలత్తంలా ఆడోళ్ళు ఎట్లా పడతాయి పెద్దరప్ప టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆంగ్ల పత్రికలో ఇంటర్వ్యూ మూలంగా ఒక ఉప ప్రధానమంత్రి మంత్రి పదవిలో వదిలిపెట్టిన ప్రజాస్వామ్య దేశమయ్యా మనది రాజేశ్వరి మీద చర్య తీసుకోవాల్సిందేది కాదు ఇంకో నాలుగు రోజులు పోతే ఈ దెయ్యమే నీకు దేవతలా కనిపిస్తుంది ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే అలా చూస్తూ కూర్చుంటారే తీయండి వాడికి ఏం శిక్ష పడిందో తెలుస్తుంది హలో మంత్రిగా <laughs> రాజా ఇప్పుడు పదవి పోగొట్టాడు ఇసలు జైలు పంపిస్తాడు నార్మై వాళ్ళిద్దరూ మేజర్ లే గనక వాడి ప్రేమ నిజమని నమ్మి రేపు కోర్టు వాళ్ళ పెళ్లికి అంగీకరించిందంటే మన బతుకు బండలైపోతుందమ్మా దీని వయసు ఇది అని కోర్టులో ఎవరు చెప్తాడు నేను చెప్తాను ఇంకా చూపులకు భయపడే రోజులు పోయాయి కావాలంటే నేనే చూస్తాను చూపు అమ్మా రాజేశ్వరి ఇంక ఆలస్యం చేస్తే లాభం లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరగకుండా దీనికి పెళ్లి చేయాలి చేయడానికి నేను సిద్ధమే కానీ పెళ్లి కొడుకు దొరకద్దు దొరకటమే ఉంటామా నీ ఎదుర్కొండా ఉంటావు వీడా ఈ వెదవకిచ్చి చేయడం కంటే ఆ వెదవకిచ్చి చేయడమే మంచిది నా కొడుకు వెదవా పదవిపోయిందన్న బాధలో నోరు జారావా పర్మినెంట్ గా నీ గుండెల్లో ఉన్న అభిప్రాయం ఇదే ఎందుకు అనవసరమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ నా కూతుర్ని హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఎప్పటి నుంచో కళ్ళకు అంటున్నాను నేను కళ్ళకు అన్నాను నీ పోస్టర్లకి మైదాపిండి రాసిన ఈ చేతులతోనే ఎదలివాడి పోస్టర్ల మీద పేరగొట్టాను రిగ్గింగులు చేసి దౌర్జన్యం చేసి నిన్ను గెలిపించింది కోటి స్వరాల్ని చేసింది నీ అడుగులకు మరుగులొత్తింది ఈ ఆస్తంతా ఎవరికో దక్కాలని కాదు ఆ కొడుకు దక్కాలని అదే గనక జరగకపోతే ఎక్కడికి మీరు వచ్చేది రౌడీలు ఎప్పుడు మంత్రుల మాట వినరు నాలాంటి కంత్రీల మాట వింటారు నీ కళ్ళ ముందే నీ కూతుర్ని లాకెళ్లి కళ్యాణ మంటపంలో పెళ్లి జరిపించి అత్యంత ఇంటిలో తీసుకొస్తా లక్షలరా త్వరగా టైర్ మార్చు ఎగండి పెళ్ళాన్ని చంప దెబ్బలు కూడా కొట్టలేని చేతులు ఇది నేనేమన్నా రాంబోనా కట్టులు తెచ్చుకోవడానికి దెబ్బటమ్మాని 
ముందు బయటపడే మార్గం ఆలోచించండి అంటే నాకు తెలియకుండా దొంగతనంగా సిగరెట్లు కూడా కాలుస్తున్నారా ఆపరం కూర్చున్న తీపరం తెగలేదు ఆడపెత్తనం తంబళ దొరతానమని ఇన్నాళ్ళు నువ్వు పెత్తనం చేపెట్టే ఇలా తగలడింది మాట్లాడకుండా జబ్బులో లైట్ తీసి సస్తామా తీక కొంచెం దగ్గరకు జరగండి జరగలితో నువ్వు తీయటువంటి నేనే చిత్తుడుగా రాణి రాణి మగవాడు వాడికెంత ఉండాలి నువ్వు అడిగితే కానీ వాడు కట్టు పడు ఈ టైమ్ లో లేట్ చేసావంటే లేటు రాజేశ్వరం అయిపోతావు జరిగిందంతా మర్చిపో మమ్మల్ని కట్టి పడేసి రాణిని తన కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటానని మా అన్నయ్య బలవంతంగా తీసుకెళ్లాడు మమ్మల్ని కాపాడకపోయినా పర్వాలేదు రాణికి పెళ్లి జరగకుండా ఆపు బాబు పతిత కొడుకును చేసుకునే కంటే అంతకురాలి కొడుకును చేసుకునే కంటే నీ అన్న కొడుకును చేసుకోవడమే మంచిదేమో కట్నంగా రాష్ట్రాన్ని కూడా రాసివచ్చు నిప్పు పక్కనేగా ఇన్నేళ్లు బ్రతికింది లేకపోతే నీతో పాటు నేను చూస్తాను చెప్పకపోతే నేను వదులుతానా లే వద్దు అమ్మో నీ కాలు ముక్క నన్ను కాపద్దు చెప్ప గా జంగల్ దాటినాక వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిని చూడు గా గుడి తన పెళ్లి చేసినానికి పోయిండ్రు ఏమైందిరా డీజిల్ అసలే సాయంత్రం ఏడు గంటల తర్వాత ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి డీజిల్ దొరకం చేసే మంది అందులో ఇవాళ ఆదివారం ముందుగా చూసుకోవాలి
तंद्रित चाव कारण में औरों चेपी प्राण अलका पड़ को चप्पलों तब तब बदु राजा ने न मिनान काम संपले तो घर से न पड़ते उन लगा काल जारी मेरा मिस्सी नागर में तो पड़ते चुपते आधा वक्त संगति सुनी आने रानी तात में तो की तल्ले में तो की नेट्टे चलो तब तब बदु मैंने चलने चु दिस्ती पोरुग दिस्ती होर दिस्ती ची 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 आप तो दिस्ती कोड़ा है ना अंदर दिस्ती नो ची 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 पिल्ला पापल तो 
నూరేళ్లు కళకళలాడుతూ ఉండండి లోపలికి పదండి అక్కడే ఆగిపోయేవే రాజలక్ష్మి లోపలికి రా రాజలక్ష్మి మా అన్నయ్య వెధవ చెప్పిన మాటలు నమ్మి నిన్ను అనుమానించి అవమానించాను నువ్వు మా ఇంటి కోడలివి నా మరదలివి లోపలికి రావమ్మా బియ్యపురాల రా అల్లుడు మీ హనీ మును స్విట్జర్లాండ్ ఏర్పాటు చేశాం ఏమండి టిక్కెట్లు ఇవ్వండి అయ్యో 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 నేను డబ్బు మనిషిని అంతస్తు కోరుకునే మనిషిని అనుకున్నావా మాజీ మినిస్టర్ అత్త మా మొదటి రాత్రి జరగాల్సింది స్విట్జర్లాండ్ లో కాదు చెట్టడివిలో నిండు పొన్నమి వెన్నెల్లో అయ్యో 